网传在阿富汗，如果不穿他们当地服饰，就会非常危险。今天呢，我们就来到了一个大市场啊，我们一起看看阿富汗人都穿什么服饰。大家好，我是巴基斯坦公园面积非常大，现在就在阿拉加利亚的。他这市场特别逗啊，左边是卖男人衣服的，特别冷清；右边是卖女人衣服的，特别繁华。在阿富汗啊，特别是在街上，其实有时候一些可怜的小孩嘛，我们想帮助，但是你只要一帮，你基本上你的计划就要改变了。刚才我就给了小孩一点小钱，可能正常来说，别人可能给五啊，你十啊，你刚才我给了三十，仅仅两块多钱啊，但是后边现在跟了一片，你已经不能再给了。你再给你今天就走不了了。你们看，这就是开始啊，这就是他们的这个做衣服的店了。哦，这都是他们的裁缝店啊！你看，这都是给男人做衣服的。哦，这是一个古香古色的啊，一个裁缝店啊，一个哦，很漂亮的一个店啊！你们看看，这家店也是做衣服的。他们阿富汗人通常男人的衣服都是定制的啊，他们这儿你看。军队的衣服、普通衣服其实都能定制，这衣服都是客人订完了啊，坐在这儿放在这儿的啊。你好，你好，你好。哦，他们是用缝纫机做的是吗？嗯。这是中国。哦，这是中国人。哦，去年一次。哦，这也是我们的啊，中国人的啊，中国的。哇，缝纫机啊。哦，他又拿出一缝纫机来。要把它夹起呢。哦，全是啊，中华人民共和国。哎呦。这是咱们中国啊，蝴蝶牌的啊，这块我都不知道，哇，太厉害了！这个应该很贵，现在贵重。你问问他这个缝纫机好用吗？哎，这都好搞没得？哦哦，搞得没好搞没搞没？哇，非常的好用，这多少年了？这个这个。加三万块钱。妈，呀，我比索没事，比比比索里没心赔什么事。二十年了，还特别好用，是不是？比索了。哎呦，希望这个这个品牌还存在啊！老板说进来让我看看这个啊，嘿。要不去呢？哦，也是我们中国的啊。这是我小时候啊，我们家有一个缝纫机。大家有多少年没见着那种脚踏缝纫机了啊？嘿，看看啊，非常的 nice， 太棒了。我说这商店已经经营了七十年了、啊。哎，对我，把对我来，把你看这东西都是，地方都是古代的。这里古代就是裁缝店啊，他接手就已经七十年了。他说他接手的时候，这就是一裁缝店。那咱们必须在这个最古老的裁缝店里，咱们淘一身衣服。老板，姐给你选一件，哇、哦，这个好看。行，我带一个布鞋。哦，让我把这个摘了。干脆脱，脱、啊、都脱。开玩笑，先脱脱去。别别拍，别拍。别别<笑>走，怎么样，兄弟们？现在我已经换上他们的民族服饰了啊！他们这特别逗啊，里边是一个袍子，你看看，像裙子一样啊。这还有一屁帘子。王老大。外边还得搭一个坎马夹啊，这马夹稍微有点大吧，有点硬啊。它这马夹是有点硬，完了里边还有好多花纹。如果要是这个都是这样的话啊，你看啊，我把马夹脱了，这有点像那说相声啊，蒸胸包、蒸胸掌、蒸蒸鹿饼、烧花鸭、烧雄鸡、烧鹅，呵，这嘴都瓢了啊。反正是，它就是这么一个叫八袍。完了，一搭这马夹呢，就像你看这个我的翻译啊，亚克啊，这可是去我咱们中国留过洋的啊，外边搭了一个坎肩。看见了吗？还搭了一个嘿小围巾，这讲究劲儿的是吧？你看看，这男人啊，这就是得，就是叫什么精致啊！我穿一件这个，发袍再加上这个，嗯嗯啊，怎么着？还要搭一这个，啊？怎么着？你刚一摸阿亚克围巾，老板立刻明了，这老板准备勒死我！呼，呵，嘿，瞬间就不一样了啊！这稍微都有点肥。略微的，你看我这有没有点像这个当地人？有这裤子吗？有有这裤子没有？有，咱这裤子有。哦，裤子有，咱先这样吧，咱先凑合先搭一点啊。啊。哇，兄弟们，怎么样？有没有点这个阿富汗土豪的意思？<笑>这什么东西啊？<笑>兄弟们，这这这这是面烤的，这是裤子吗？<笑>不是，先别乐，你告诉我这是什么东西？是裤子，真的是裤子吗？对，来，兄弟们看完了，走，是围一圈啊，套着衣服啊，这这围一圈都都富有。来吧，应该首先放这个，然后是这样的，不是，你这你们的裤子也这么肥吗？不是，这兄弟们，就算放这个，嗯，就这这样的，你看他这个裤腿
。好嘛，那反正能睡我俩。哎，就发这个。来来来，那咱们就这个依照他们的传统啊，咱们放一下。这个裤子穿完了啊，哇，就这个。这这这可以啊！这个给日本相扑穿上还能绕两圈。不要再发错。对。一会儿我我这一出来就不是这造型啊！嘿嘿嘿，有点像摔跤手那意思了。兄弟们，你们看啊，他们这裤子啊。哦，谁说？啊？谁？合适？合？他说？他说 T K 啊 ？T K 合适啊？看看这裤子，这裤腿啊，也就能成个四百多斤人的那个人的腿吧。这。啊，当管蛋，啊，跳舞，跳舞，跳舞，啊，站住！嘿，你说说这，哎，你别说啊，<笑>他们这个衣服穿起来，就跟没穿差不多。<笑>男装的传统服饰咱们了解了，现在我们一起去看看女人的传统服饰。我们在逛街的时候啊，见到了一个熟悉的身影啊，看看，见到了这个小妹妹了啊。你们有印象吗？这个，我请小妹妹吃个饭，是不是小妹妹？我答应她要给她买一个新的头巾。啊，她头巾去哪儿了？你的头巾呢？嗯、我给买一个新的头巾。头巾呢？这个小妹妹啊，我们看啊，我们到了这个卖女生的衣服这条街了啊。好，这边可热闹了，看看，就看到很多的女生啊。哦，非常的繁华，你看看，卖很多这个女人的鞋、洗发水。各方面的啊，什么都有。看看我们的小妹妹，哦，小妹妹，连头巾都没有了。正好上次我答应她要给她买两个新的围巾。行，这回实现你的诺言。走。这边是女性专卖一条街吗？嗯。我看这好多东西都是卖女人的东西，你看，还有卖这个金手镯啊，非常的漂亮啊，很多的珠宝。这是卖头巾的吗？这个是头巾吗？下次。小心。来，小宝宝，你自己选一个，你看。他跟我选的一样的，他喜欢这个啊。来来来，给带上带上。我想给他姐姐买一个，那就都买，多买几个，给他跟他姐姐一人买俩。嗯，我们看看，哦，看看，很好看，多漂亮啊！哦，真漂亮啊！我看一下，相遇就是有缘啊！我们相遇了两次啊，真的是啊，一回生二回熟了啊。好看吗？嘿，好看 ，very nice。啊，这两个再带上，再带上，再带上，再带上，再给他姐姐选两个，再给他姐姐选两个。最终我们一共啊买了四个，三条蓝色系的啊，一条红色系的啊，回去给姐姐两个哦，来给你。哦，你们看看这小妹妹的姐姐也来了啊，姐姐啊，终于找到了，给她买了两条围巾，这给你的啊，<笑>你的妹妹有头巾了。我们看啊，这个我们看上一件衣服啊，她倒搭了一个黑的围巾啊，他们说这种衣服，老板给搭了一个黑黑色的、哦，黑色的有点怪啊。但是他们这人比较喜欢，你们觉得呢？这是这个是阿富汗的阿富汗的传统服饰啊，我觉得非常的漂亮啊，而且这个做工我觉得也挺好的，比我身上穿这个，我觉得要做工要难得多啊。Later， 哦，非常的好看啊，非常的漂亮，来来看，展示一下啊。纳兰换完了，哎呀，非常的有异域风情啊。哎呀，这个你别挡上，你挡上，我知道你哪民族的呀都。我要盖起来，我不盖起来我头怎么办？哦，好好好，现在你们看到就是阿富汗的传统服饰啊。阿富汗人呢，穿的漂亮的服饰啊，不是那种黑色的袍子，这个是一个很欢乐的一个一个一个造型啊。这个颜色还挺好。这来了一个小兄弟啊，给我们撑着袋子啊。来一个。来，那就情商很高的小兄弟买你一袋子啊。来来来，你看看啊，看看别人的眼神啊，我看看啊，看看别人都在看他啊。嗯，回着头的看，我是不是很危险？得了，确实很危险。你看看，别人都都在看你啊。完了，兄弟们，我们这个踩坑了。为什么呢？我们原以为这个混的人群里，别人就看不出来了。结果纳兰买的这衣服啊，不是普通人穿的，是什么？有节日的时候，是结婚或者节日的时候他会穿的啊。结果不是结婚的新娘穿，是结婚的参加婚礼的人穿。对，所以现在所有的人全看他穿这衣服，走哪儿更加引人注目了。会不会很危险？我们现在给小妹妹啊买点吃的，因为这边没有餐厅啊。哦，这边没有餐厅。然后呢，我们现在在前面给他们买点菠萝泥，再买点水果啊。全要了，全要了。对，我们要一袋啊。他们这个菠萝泥啊，还有他们那个馕，十四年没有涨过价了。这是他们的民生，为了保证
普通老百姓的基本的一个需求。我们又来到了一个零食摊儿啊，我们给小小朋友买点零食。OK， 来，这个啊，给你们全家的啊，这个零食比较多，你们家孩子比较多啊，跟你弟弟一块吃啊，小妹妹啊，小妹妹，好了，那叔叔走了啊，拜拜，赶紧回家吧啊，拜拜拜拜。